你这回来看《二次世总决赛》开心吗？非常开心，因为这个是我玩了十十几年的游戏，终于有一次可以目睹呃总冠军的现场，所以非常激动。那嗯。你跟上一次去看那个二次九的比赛的时候，这个太，这个太太激动了，因为，呃，六年了嘛，又是一次中韩大战，所以，还是，挺希望战胜他们的，因为他们确确确实很强，但是我们中国的苏宁也很强。英雄联盟对你来说的意义是什么？你感觉？对我的意义，童年嘛，也不是不能说童年，童年太小了。从，呃，从高中的时候就开始玩这个游戏了，所以，嗯、呃，是我的青春，是我的回忆。那你这一次是要担任什么什么任务呢？就是来为中国队加油的。那就是肯定也要分析一些那个比赛嘛？你觉得你是一个什么样的风格的评论？如果是专业，注意细节，把握分寸，掌控时间。这是我的风格。那你你最近最近最近有玩有玩英雄联盟吗？最近因为要担任评论员，所以会去看比赛，然后去了解对手，了解自己，想如何战战胜他们，靠哪些方面战胜他们。知己知彼，百战。对，知己知彼，百战不殆。虽然韩国人韩国队也很强吧，但是今年的苏宁是让我觉得是真的是一匹黑马。他是因为他是。LPL 不是在我们 LPL 赛区当时比赛的时候，不是说是最强的，他们是可能是名次没有那么名列前茅，他们在后面的，他们是在这次的决赛中突然之间杀出来的，把原本 LPL 的一号种子选手都给干掉了。他们是可能他们是比较适应这个版本，然后他们几个队员之间的默契度啊，嗯，团队协作啊，可能会。就比较适应这个版本，可能是这是苏宁能够获胜的原因。收看二零二零英雄联盟全球总决赛。Hello， 大家好，我是张冰冰。呃，英雄联盟是我们的青春嘛，然后今天非常激动，可以在这么大型的比赛，然后苏宁加油！<笑>